Після завершення заслання Костомарова, уже як відомого історика, запрошують до Петербурзького університету на кафедру російської історії. Це був період його найбільшої популярності. До нього на лекції приходили не тільки студенти, а й викладачі. Його виносили на руках. В аудиторії не вистачало місць. Велика зала університету була наповнена людом так, що слухачі сиділи на підвіконнях. На вулицях щохвилини чули його ім'я, згадувала Катерина Юнге. Костомаров був напрочуд обдарованою людиною. Володів десятьма мовами. Мав феноменальну пам'ять. І міг цитувати цілі сторінки літописів. Після 1862 року Костомаров припиняє викладацьку діяльність і займається виключно історією. З-під його пера виходять праці з історії України, Росії і Польщі. Велика кількість наукових закладів Європи присвоїли йому вчені ступені і звання. Аліна Леонтівна по смерті чоловіка часто приїздила до сусідів Тарновських у Качанівку. І ось однієї серпневої ночі 73-го року, коли вона там гостювала зі своїми дітьми, їй наснився дивний сон. На ранок вона розповіла цей сон своїм дочкам Юлії та Софійці. Я побачила, що ми приїхали до Києва. І там, у квартирі бабусі, до мене з'явилась якась пані у капелюшку з квітами і пір'ям. Та не встигла вона відійти, як з'явився Костомаров. Старий, сивий, був дуже зворушений нежданою зустрічю зі мною. А потім я запитала, чи здорова його матінка. А він відповів, здорова, слава Богу. Незабаром Аліна з дочками приїздить із дідівець до Києва. А через декілька днів у них з'являється сестра Аліни, з якою вони не бачили з 12 років. У капелюшку з квітами і пір'ям. І розповідає, що бачила у Києві Костомарова разом з Павлом Чубинським. А ще за кілька днів Аліна і Микола побачились. Мені дуже хотілося. Хоча б ще раз у житті побачитись з Аліною Леонтівною. Замість молодої дівчини, якою пам'ятав її, я зустрів пані похилого віку, матір трьох напівдорослих дітей. Наше побачення було приємним і в той же час сумним. Ми обидва розуміли, що безповоротно пролинули кращі роки нашого життя в розлуці, а ми сподівалися прожити їх разом. Мене втішало те, що на старості років я міг підтримувати дружні стосунки з тією, кого не переставав кохати і щиро поважати. Пробувши в Києві ще два дні, Микола Костомаров повернувся до Петербурга. Увесь той рік вони листувалися, а навесні 1874 року Аліна Леонтівна своїм екіпажем приїхала до Ніжина, щоб зустріти на залізничній станції Миколу Івановича. Приїхали у дідівці, Костомаров був вражений прекрасним краєвидом. Захоплення Костомарова не піддається опису. Сльози заблищали у нього на очах. Після довгого мовчання він сказав, «Господи, як хороше тут. Майже 30 років я був позбавлений насолоди. Та ще й поруч Аліна». Місяць гостював Костомаров у дідівцях, потім повернувся до Петербурга і там тяжко занедужав. Виявилося, він захворів на тиф. У найнебезпечніший період хвороби Костомарова трапилося ще одне нещастя. Від тифу та запалення легенів померла його мати. Сам Микола Іванович увесь цей час був непритомний. Лікарі не вірили, що він видужає. Надіслали телеграму Аліни Кісіль. Вона кидає всі справи і їде до Петербурга доглядати хворого. Трапилось диво. Костомаров вижив. Але його сили відновлювались надзвичайно повільно. Лікарі порадили Миколі Івановичу, якомога більше відпочивати, заборонили напружуватись та багато працювати. В середині квітня 75-го року Костомаров переїздить до Аліни Леонтівни в її маєток. 9 травня, в день імени Миколи 1875 року, я обвінчався з Аліною Леонтівною у селі Дідівці, у церкві Святої Параскеви. Аліна 
Крісіль взяла прізвище Костомарова. Трохи видуживши, Микола Іванович почав працювати щодня по чотири години. Хоча зір зовсім впав, і Костомаров майже нічого не міг бачити. Розуміючи, що його здоров'я підірване петербурзьким кліматом та недугами, Микола Іванович регламентує своє життя за чітко визначеною програмою. О шостій годині ранку історик прокидався і починав кашляти, часто і навмисне, щоб дати знати старому слузі Федору, що він прокинувся. Федір виносив йому вичищені чоботи, допомагав вдягтися і проводив його до екіпажу, котрий віз Костомарова на Кустівці, передмістя Прилук, купатися у рідці. З купання він повертався з версту пішки, щоб зігрітися після холодної ранкової води. Потім сідав у екіпаж і до восьмої ранку приїжджав до ранкового чаю. У святає понеділях Микола Іванович приходив у Троїцьку церкву у Прилуках. Священник завжди підносив йому проскору. У будинному житті Костомаров був безпорадною і трохи чудною людиною. І зрозуміло, що Аліна цілком замінила йому матір, яка до самої смерті доглядала свого дивакуватого сина. У Миколи Івановича склалися добрі стосунки з дорослими дітьми Аліни. А її сусідка і подруга Марія Савченко не раз з Аліною допомагала Костомарову в його роботі. Аліна Леонтіївна, незважаючи на свої хворі ноги, ходила з чоловіком бібліотеки і в архіви, читала необхідні йому для опрацювання матеріали. Тоді ж історик продуктував і присвятив їй свою автобіографію. Також готував до видання свої нові дослідження, які записувала дружина. У дідівцях на Чернігівщині здоров'я Костомарова поліпшується. Тут він пише історичну працю із 300 творів, в якій задумує через біографії видатних людей показати історію України. Князь Володимир Святий, Ярослав Мудрий, митрополит Петро Могила, історія козацтва і багато інших. Костомарову добре працювалося в Україні. Цілюща природа в дідівцях додавала йому сил. Сюди часто до нього навідувались і друзі – письменники Микола Мордовець, Василь Горленко, художниця Катерина Юнге, бандурист Остап Вересай. Ніби набираючись сил на батьківщині, Микола і Аліна поверталися до Петербурга, де Костомаров працював в архівах. Так продовжувалось майже 12 років. Взимку 1884 року у Петербурзі з Костомаровим стався нещасний випадок. Виходячи з архіву, він не помітив кінного екіпажу і потрапив під кінські копита. Коні протягли його тіло по бруківці, приламавши йому ребра і пошкодивши внутрішні органи. Після цього вчений фактично не піднімався на ноги, але тепер вже не допомогла б і цілюща природа України. У березні 1885 року в Петербурзі історик Костомаров захотів побачити картину Рєпіна «Іван Грозний вбиває свого сина». Він вважав, що в цій картині художньо правильно відображений характер цієї історичної особистості. У виставкову залу історика винесли на руках і посадили в крісло. Аліна Костомарова згадувала, що Рєпін, який також знаходився в цій залі, запитав Костомарова. Миколу Івановичу, якої ви думки про цю картину? На що історик відповів. Та такої думки, що не хотів помирати, не побачивши її ще раз. Він помер 7 квітня 1885 року у своїй петербурзькій квартирі. Похований на Волковому цвинтарі. Аліна Леонтівна Костомарова по смерті свого чоловіка продовжила його справу, видавши неопубліковані твори. Підготувала повторне видання 20 томів Костомарова. Зробила записки і спогади про вченого. Померла Аліна Костомарова в ніч з 3 на 4 лютого 1908 року, похована у Києві. Перед смертю Аліна Леонтівна передала до Київського університету Святого Володимира бібліотеку Костомарова яка складається із майже півтори тисячі книг і рукописів. Бібліотека ця зберігається там і донині.